ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു എപ്പിസോഡ് ടു ഓഫ് ലോൺ ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ഞാൻ അശ്വതി ഫോമൽ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഫോർ കേരള ഫ്രം വി മേക്സ് കോളേജ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൈനാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടിങ്ങും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഐ ടിയുടെ കീഴിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വി മേക്സ് കോളേജ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയി അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓൾസോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക്സ് ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകേണ്ട താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒരു കോൾ ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഒരു കോൾ ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും വി വിൽ റിസോൾവ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് അവേ ലോൺ ഫ്ലിക്സ് വെബ് സീരീസിൽ നമ്മൾ അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ എ ടു സെഡ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊലാട്രൽ ഇല്ലാതെ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി വെക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ എടുക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് തിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി കോ ആപ്ലിക്കുന്ന എലിജിബിലിറ്റി എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബാങ്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ തരുന്നത് തേർഡ് തിങ് ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് അതായത് പലിശ നിരക്ക് ഒവ്വൊരു ബാങ്കിന്റെയും ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് തിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നോൺ കൊലാട്രൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് എപ്പോൾ തൊട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോൺ റീപേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സോ മറക്കാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വി മേക്സ് കോളേജ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഫോർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സച്ച് വീഡിയോസ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നോൺ കൊലാട്രൽ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ബേസിക്കലി ലെൻഡേഴ്സ് നോക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മെറിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ കോ ആപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെറിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അക്കാഡമിക് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കൺട്രി എടുക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ളതാണോ എന്നാണ് ലെൻഡേഴ്സ് മെയിൻലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ബാച്ചിലേഴ്സിൽ എത്ര ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു പതിനഞ്ച് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതെങ്കിൽ ബാങ്ക്സിൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബട്ട് ഡോൺ വെരി വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സ് ടീം ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ത്രൂ ആർട്ട് ദ പ്രോസസ് അതിനായി ഒട്ടും വൈകേണ്ട താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡേഴ്സ് എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കൺട്രി ലെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് നോൺ കൊലാട്രൽ ലോൺസ് എപ്പോഴും സെലക്ടഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസിന് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കെ യു എസ് ജർമ്മനി കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യു കൺട്രീസിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തന്നെയാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇസ് സെലക്ട് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കൺട്രീസിലല്ലാതെ വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നൂറിന് താഴെ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ യു എസ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ എച്ച് ഇ സി ഇൻ പാരിസ് എക്സെട്ര പ്ലീസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന റാൻഡം ലിസ്റ്റ് ഫോളോ ആകരുത് കാരണം അത് ഒന്നുകിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലീഡ് ആയിരിക്കാം സോ റൈറ്റ് നൗ വി മേക് സ്കോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് വി മേക് സ്കോളേഴ്സ് ഇസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ട്ണർ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും വി മേക് സ്കോളേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറിന് ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ അസൈൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകേണ്ട താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒരു കോൾ ബാ
സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ബെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് കോ ആപ്ലിക്കൻറ് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആകുന്ന ചാൻസസ് കുറവാണ് പക്ഷെ റിമെമ്പർ വൺ തിങ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബാങ്ക്സ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് നോൺ കൊലാറ്റർ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊലാറ്റർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സെക്യൂർഡ് ലോൺ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ So, financial profile എന്നാൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻകം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് നിങ്ങൾ ലോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് ബട്ട് ബിഫോർ ഓൾ ദിസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിലി നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോ സിബ്ലിങ്സിനോ തക്കതായ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ എന്നിവരെ ആഡ് ചെയ്യാം അതും ചില ലെൻഡേഴ്സിൽ മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായി അറിയാനും ഏത് ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെൻഡേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ കോ ആപ്ലിക്കൻസിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയാനും നിങ്ങളുടെ വിമേക്സ് കോളേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വേണം എന്ന് ബാങ്ക്സിന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് വേണം എന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സിബിൽ സ്കോർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇതിന് മുൻപ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നീ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ച് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സിബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ സിബിൽ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചോ അതിന് മുകളിൽ വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ബാങ്കിനും മാൻഡേറ്ററി ആണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഐ ടി ആർ മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് സാലറിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് തേർഡ് ഇൻകം സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് സാലറിഡ് ആണെങ്കിൽ പേ സ്ലിപ്പ് അഥവാ സാലറി സ്ലിപ്പ് എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇനി സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇനി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ബാങ്കും കേസ് ബൈ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എലിജിബിലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഈ പ്രൊഫൈൽ എലിജിബിലിറ്റി അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിമേക്സ് കോളേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ മേലെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ മാച്ച് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ കേരള പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സാങ്ഷൻ ആകാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് എസെറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് എഡ്യൂക്കേഷനൽ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന അളവ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് എപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സോ പ്ലാൻ ബി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൊലാറ്ററിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വിൽ ബി വെരി ഹൈ ഫ്രീ കമ്മിങ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അൺസെക്യൂർഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒന്നാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക്സ് ഇന്ത്യയിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഏഴര ലക്ഷമാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ റിമെയിനിങ് അഞ്ച് ശതമാനം അതിലും കൂടുതൽ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് സെക്കൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ
ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ലോൺ എമൗണ്ടും എല്ലാം തന്നെ എൻ ബി എഫ് സിസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിലും നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ വി മേക്ക് സ്കോളർസ് ത്രൂ ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അപ് ടു ടൂ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും പ്രോസസിംഗ് ഫീൽ അപ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ സാങ്ഷൻ ആകുന്ന അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസിന്റെ ഓവർ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സാങ്ഷൻ ആകുന്നത് വി മേക്ക് സ്കോളർസ് ത്രൂ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കിങ്ങും കൊണ്ടും തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബി എഫ് സി ഷുഡ് ഓഫർ എസ് എ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ ലോൺ ടേംസിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ഡയറക്റ്റായി അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കൂ യു വിൽ ഫോർ ഷുവർ ഫൈൻ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ സപ്പോർട്ട് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഫ്രീ ബിക്കോസ് വി ആർ ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോൺ കലാട്രൽ ലോൺസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു കോൾ ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യൂ വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റൽ പ്രൊഫൈൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആസ്ക് ഓൾ ദ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് വൺസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് എലിജിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പ്രോഡക്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അവസരം വരും ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റും ചെയ്യും വൺസ് നിങ്ങളത് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ സാങ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ വിൽ ബി ദാറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഓരോ ലെൻഡറിനും വേണ്ടി വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വി മേക്ക് കോളേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൺസ് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ പ്രോസസ്സ് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജനറലി വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സ് ത്രൂ നോൺ കലാട്രൽ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടു സെവൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണ് അത് സാങ്ഷൻ ആകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കും മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് അവരുടെ ടാറ്റ് സോ ഡോണ്ട് അറ്റൻഡ് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് വൺസ് ദ ലോൺ ഇസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഡിസ്ബേസ്മെന്റ് അതായത് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വരെയാണ് എടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് വൺസ് യു ടേക്ക് ദ ലോൺ ഫ്രം എ പ്രൈവറ്റ് ലെൻഡർ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ പ്ലസ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പാർഷ്യൽ സിമ്പിൾ ലെൻഡേഴ്സ് അടക്കേണ്ടി വരും വിച്ച് വേരീസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ലോൺ സാങ്ഷൻ ആകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ പ്ലസ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന കാലയളവിൽ ഫുൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിന് ശേഷം അതായത് കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അപ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരിക ഇനി കൊലാട്രൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരിക സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ വീഡിയോ ഗൈസ് വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഒരു കോൾ ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്ലൈങ് വൈ വി മേക്ക് സ്കോളർ സേവ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് യുവേഴ്സ് കാരണം നേരിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും പോയി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അന്വേഷിച്ച് തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇഫ് ത്രൂ വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്ത് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ത്രൂ ആർട്ട് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് വി മേക്ക് സ്കോളേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ട്രെയിൻഡ് ബൈ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദി എൻ ബി എഫ് സിസ് മോർ ഓവർ എവറി ഡേ